हेलो एवरीवन तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर वाज रिगार्डिंग दैट वाज रिगार्डिंग इफेक्टिव स्ट्रेस एंड ग्राउंड वाटर वहां पे हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ग्राउंड वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ग्राउंड वाटर मैंने आपको बोला था जो फर्स्ट पार्ट था दैट वाज रिलेटेड विद थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स वहां पे थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स आपको ज्यादा पूछे जाते हैं और उन थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स को हमने डिस्कस किए थे जैसे कि बल्किंग ऑफ सैंड हमारे पास क्या है या कैपिलरी साइफनिंग क्या है या फिर स्लिकिंग ऑफ क्ले क्या है नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो था हमारा दैट वाज रिलेटेड विद इफेक्टिव स्ट्रेस और वहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं कांसेप्ट क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस डिफरेंट पॉइंट को आपसे पूछ सकते हैं चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस पूछ सकते हैं जिससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने देखे थे नाउ नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक इज परमेबिलिटी एंड सीपेज परमेबिलिटी एंड सीपेज अगेन इट इज इन टू पार्ट फर्स्ट पार्ट इज परमेबिलिटी एंड सेकंड पार्ट इज सीपेज एंड दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल यहां से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं सो देर आर टू क्वेश्चन दीज टू क्वेश्चन आर रिलेटेड टू परमेबिलिटी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट टू वट डू बीन बाई परमेबिलिटी परमेबिलिटी क्या होता है एक्चुअली परमेबिलिटी क्या होता है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब मैं कैपलरी साइफलिंग बता रहा था वहां मैंने आपको इम्परवियस परवियस या परमेबल ये सारी चीजों के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया था सो अगर परमेबिलिटी को मैं डिफाइन करना चाहूँ सो परमेबिलिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल हमारे केस में मटेरियल है सॉइल मास सो परमेबिलिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल सो दैट इट अलाउज इट अलाउज फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट्स इंटर कनेक्टिंग वॉइड्स मीन्स जो सॉइल मास है वो अपने वॉइड जो इंटर कनेक्टिंग वॉइड्स इनसे वाटर को फ्लो करने के अलाउ करता है दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज परमेबिलिटी दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज परमेबिलिटी नेक्स्ट ये परमेबिलिटी डिपेंड किस चीज पे करेगा ऑब्वियसली बात है जब मैं बोल रहा हूं सॉइल मास अपने इंटर कनेक्टिंग वाइड से सॉइल मास अपने इंटर कनेक्टिंग वाइड से अलाउ करता है सो दैट कि दिस वाटर मूव दिस वाटर मूव थ्रू वाइड अब ऑब्वियसली बात है वाटर तो वाइड होंगे तभी मूव करेगा सॉलिड्स में से वाटर कैसे मूव करेगा देर मस्ट बी सम स्पेस देर मस्ट बी सम वाइड सो दैट वाटर कैन फ्लो सो दैट इज परमेबिलिटी ये परमेबिलिटी नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं बट फर्स्ट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल इन परमेबिलिटी इज दैट कि ये परमेबिलिटी जो है ये डार्सी लॉ को डार्सी लॉ को फुलफिल करता है दैट मीन्स कंडीशन ये होगा कि जो आपका फ्लो है परमेबिलिटी में दैट इज That is laminar flow. Darcy law is valid for laminar flow. ये turbulent flow के लिए valid नहीं होता है So Darcy law is valid और Darcy law के according velocity जो होती है flow की that is directly proportional to hydraulic gradient. That is directly proportional to hydraulic gradient. अब ये concept क्या है यहां मैं discuss करूंगा आपसे first. Then we'll move to question. So मैंने बोला Darcy law ने कहा Darcy law ने कहा कि जब फ्लो किसी भी बॉडी से हमारे केस में सॉइल मास है फ्लो इज लैमिनार देन द वेलोसिटी दैट इज रेट ऑफ दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और यह हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है दैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज रेशियो ऑफ हेड लॉस टू टोटल लेंथ ऑफ फ्लो और टोटल लेंथ ऑफ मीडियम फर्स्ट आई विल ड्रॉ डायग्राम यहां मैं एक डायग्राम बना रहा हूं फिर हम लोग इसे डिस्कस करेंगे सो लेटेस्ट कंसिडर अ सॉइल मास Let us consider a soil mass. ये हमारे पास एक क्यूबॉइडल शेप का एक बॉडी है एक स्ट्रक्चर है सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमेबिलिटी नाउ लेट अस कंसिडर कि यहां से आपका एक वाटर टेबल आपने कनेक्ट कर रखा है यहां से आप मेजर कर रहे हो एंड दिस इज दिस इज एच टू दिस हाइट इज एच टू नाउ एट दिस एंड आल्सो इट इज कनेक्टेड एंड एट द सेम हाइट एट द सेम पॉइंट दिस हाइट इज एच वन ये एच वन है ये एच टू है ये यहां तक आप कंसीडर करो अप टू दिस साइट सो दिस इज एच टू एंड दिस इज एच वन नाउ वाटर विल फ्लो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंड
टू दिस एंड सो यहां पे आपका हाइट एच वन है दिस हाइट इज एच टू सो देयर इज लॉस ऑफ हाइट देयर इज लॉस ऑफ हाइट दैट इज हेड हेड फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं हेड यू हैव स्टडीड इन डिटेल इन फ्लूड मैकेनिक्स हेड क्या है सो so, ये आपका हेड एच वन है इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट से एच टू है सो so, वाटर जब आपका फ्लो किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देर इज लॉस ऑफ हेड एंड दिस लॉस ऑफ हेड इज नोन एज एच एल विच विल बी एच वन माइनस एच टू अब ये इंटायर लेंथ जो है मीडियम का हमने कंसिडर कर रखा है एल दैट इज एल सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वॉट डार्सिलो से डार्सिलो कहता है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I फॉर लेमिनार फ्लो कंडीशन ये है कि ये लेमिनार फ्लो के लिए है और हमने एज्यूम किया है कि सॉइल मास में जो फ्लो है दैट फ्लो ड्यूरिंग परमिबिलिटी इज लेमिनार अगर ये लेमिनार नहीं होता तो डार्सी लॉ आपका वैलिड नहीं होता सो डार्सी लॉ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जहां पे V है वेलोसिटी ऑफ फ्लो I है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड दिस इज एच जी एल दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है आई सो दिस आई इज आई इक्वल टू एच एल बाई एल सो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एल बाई एल दैट इज आई आई इक्वल टू एच एल बाई एल सो इस इक्वेशन को जब उन्होंने इक्वल किया दैट इज वी इक्वल टू के आई वी इक्वल टू के आई and this k is known as permeability this k that is constant is known as permeability so velocity equal to permeability into hydraulic gradient so that will give you value of velocity or hydraulic gradient hum kaise find kar sakte hain hl upon l hl upon l now permeability ko measure karne ke different methods hote hain there are different methods constant head permeability method then falling head permeability method capillary rise permeability method but important yahan pe kya hai factors affecting permeability there are various factor which affects permeability there are various factor which affects permeability so those factors out of those factor there is a one factor a structure of soil ye structure of soil se kis tarike se related hai that we'll discuss here how it is related with a structure of soil so first i will write here yahan main mention kar raha hu permeability jo aapka hai k that is directly proportional to d square that is d square means size d is size of particle d is size of particles further it is e cube by 1 plus e further gamma by mu ये सारे आपके इंटरलेटेड टर्म है ये सारे फैक्टर्स है जिससे आपका परमिलिटी डिपेंड कर रहा है सो डी क्या आपका साइज ऑफ पार्टिकल सो साइज ऑफ पार्टिकल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है व्हाट डू मीन बाई इट इज वाइड रेशियो इट इज वाइड रेशियो नेक्स्ट गामा बाय म्यू गामा दैट इज यूनिट वेट एंड म्यू मीन्स डायनामिक विस्कॉसिटी सो डायनामिक विस्कॉसिटी पे भी डिपेंड करते हैं आपके परमिलिटी फर्दर देर आर सेवरल फैक्टर्स सच एज के वन के टू K5, K6. So K1, K2, K3, K4, K5, K6. ये सारे आपके different factors हैं. For example, K1 degree of saturation. So degree of saturation से कैसा related है आपका permeability? Degree of saturation अगर increase करती है, so permeability, so permeability will also increases. K1 is degree of saturation. So with increase in degree of saturation, there will increase in permeability of soil mass. सिमिलरली के टू अगर मैं बात करूं एड्सॉर्ब गैसेज या फिर फॉरन इंप्योरिटीज तो फॉरन इंप्योरिटीज या एड्सॉर्ब गैसेज अगर हो सो दैट ये अल्टीमेटली कहां फिल करेंगे अगर फॉरन इंप्योरिटीज आपके सॉइल मास में है वो कहां फिल करेगा जो आपके एमटी स्पेसेस होंगे जो वाइड्स होंगे अब जब आपके वाइड्स को फिल कर दिया फॉरन इंप्योरिटीज या एड्सॉर्ब गैसेज ने अब ये वाइड्स का स्पेस लेस हो गया सो वंस द स्पेस और एरिया ऑफ वाइड रिड्यूसेज आपके परमेबिलिटी भी रिड्यूस करेंगे क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है आपके वाइड से जब वाइड जो है इंटरकनेक्टिंग वाइड इनके बीच के स्पेस फिल हो चुके हैं किसी इंप्योरिटी से किसी एडजॉर्ब गैसेस से सो ऑटोमेटिकली परमेबिलिटी विल रिड्यूस सो दीज आर सेवरल फैक्टर्स बट इन सारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लास्ट फैक्टर मैंने बोला के सिक्स दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सॉल ये कोई ऐसा सीक्वेंस में नहीं है वो मैंने बस आपको बताया कि ये कुछ पांच छह इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है परमेबिलिटी स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है परमेबिलिटी सो परमेबिलिटी कैन आइदर बी इन पैरल डायरेक्शन वी कैन मेजर इन पैरल दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन परपेंडिकुलर दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन 
सो ऐसा ऑब्जॉर्व किया गया है दैट परमेबिलिटी इन पैरल डायरेक्शन परमेबिलिटी इन पैरल डायरेक्शन इज मोर एज कंपेयर टू परमेबिलिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन सो परमेबिलिटी जो आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसके कंपेरिजन में पैरल डायरेक्शन में आपकी परमेबिलिटी मैक्सिमम होती है सो दिस इज ऑनली सॉइल मास अब मैंने बोला एक हो गया आपका हॉरिजोंटल डायरेक्शन दैट मीन्स आप पैरल डायरेक्शन में परमेबिलिटी फाइंड कर रहे हो सेकेंड केस हो गया आप हॉरिजोंटल दैट इज वर्टिकल मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं सो पैरल डायरेक्शन के लिए k की वैल्यू होती है k1 z1 वन प्लस के टू जेड टू प्लस के थ्री जेड थ्री प्लस सो वन डिवाइडेड बाय जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस सो वन सो ये वैल्यू क्या है आपके दिस इज परमेबिलिटी इन पैरल डायरेक्शन ये वैल्यू आपका देता है परमेबिलिटी इन पैरल डायरेक्शन सिमिलरली अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन की मैं बात करूं सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है के इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस सो वन डिवाइडेड बाई जेड वन बाई के वन प्लस जेड टू बाई के टू प्लस जेड थ्री बाई के थ्री प्लस सो वन ये आपके डिफरेंट लेयर्स है फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये फर्स्ट लेयर है आपके ये सेकंड लेयर है दिस इज थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के लिए आपका के वन क्या होगा सेकंड लेयर के लिए के वन क्या है देन सॉरी के वन के टू सिमिलरली जेड वन जेड टू सो डिफरेंट लेयर्स इंटायर सॉइल मास को डिफरेंट लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और पैरल डायरेक्शन के लिए फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज के एच के हॉरिजोंटल हॉरिजोंटल मीन्स पैरल डायरेक्शन के वर्टिकल दैट इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन सो स्ट्रक्चर कैसा है सॉइल का अरेंज पार्टिकल्स के अगर वो पैरल डायरेक्शन में अरेंज है देन परमेबिलिटी विल बी मोर एज कंपेयर टू जब वही अरेंजमेंट आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किया हो सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन विच परमेबिलिटी इज अफेक्टेड परमेबिलिटी गेट्स अफेक्टेड सो ऐसे सेवरल फैक्टर्स होते हैं बट इंपॉर्टेंट क्या मैंने बोला स्ट्रक्चर So, इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके थ्योरी थ्योरीज में पूछे जाते हैं परमेबिलिटी आपके फाइन ग्रेन के लिए ज्यादा होगा या फिर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ज्यादा होगा जस्ट थिंक अ मोमेंट परमेबिलिटी विल बी मोर फॉर फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल साइज कोर्स ग्रेन का बड़ा होगा या फाइन ग्रेन का ऑब्वियसली इट विल बी मोर फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल और परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर दैट मीन साइज ऑफ पार्टिकल्स सो विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ पार्टिकल विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ पार्टिकल देर विल बी इंक्रीज इन देर विल बी इंक्रीज इन परमेबिलिटी सो परमेबिलिटी विल बी मोर फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल इन कंपेरिजन टू फाइन ग्रेन सॉइल और ग्रेवल के लिए ये नियरली वन सेंटीमीटर पर सेकंड का स्पीड होता है परमेबिलिटी की वैल्यू होती है फॉर सैंड इट इज वन टू टेन टू पावर माइनस थ्री सेंटीमीटर पर सेकंड फॉर सिल्ट इट इज टेन टू पावर माइनस थ्री टू टेन टू पावर माइनस सेवन सेंटीमीटर पर सेकंड एंड फॉर क्ले इट इज लेस देन टेन टू पावर माइनस सेंटीमीटर पर सेकेंड मीन्स क्ले के लिए आप सोच लो लेस देन टेन टू पावर माइनस सेवन सेंटीमीटर पर सेकेंड है सो हाउ मच लेसर अमाउंट ऑफ वाटर क्ले विल अलाउ to move through it clay ki permeability bahut minimum hoti hai but at the same time clay ki porosity bahut high hoti hai that's why clay comes under category of aqui clued aqui clued ye aapko irrigation mein padhaya jayega different forms hote hain different forms hote hain aquifer aqui clued aqui tarred aqui fused so clay comes under category of aqui clued jiski porosity high hoti hai but permeability less hoti hai clay ki water at store karne ki capacity bahut high hogi वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है बट वो वाटर को फ्लो करने की कैपेसिटी लेस होती है क्योंकि उसके वॉइड्स बहुत स्मॉल साइज के होते हैं जब वो क्ले ही स्मॉल साइज का है तो फिर वो स्मॉलर पार्टिकल्स के वॉइड्स तो फर्दर स्मॉल साइज के होंगे सो so, और यहां हम लोग जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डी स्क्वायर सो ये डी जैसे जैसे रिड्यूस होगा के की वैल्यू भी रिड्यूस होगी दस परमेबिलिटी विल बी मोर फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल और जो मैंने रेंज आपको बताया इस रेंज के बेसिस पे आपके गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी बिटवीन सैंड एंड क्ले या फिर ग्रेवल एंड सैंड ऐसा करके पूछ लेंगे तो रेंज आपको याद रखना है ग्रेवल के लिए रेंज होती है वन सेंटीमीटर पर सेकंड सैंड के लिए होती है वन सेंटीमीटर पर सेकंड टू 
टेन टू पावर माइनस थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड सिल्ट क्ले होती है टेन टू पावर माइनस थ्री टू टेन टू पावर माइनस सेवन एंड फॉर क्ले इट इज लेस देन टेन टू पावर माइनस सेवन तो जिन भी दो के बीच का रेसियो पूछ रहा होगा आप उसे डिवाइड कर लो वहां से आपके वैल्यू आ जाएंगे एंड दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज सो दिस इज अबाउट परमेबिलिटी दिस इज अबाउट परमेबिलिटी परमेबिलिटी में आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये फॉर्मूला है जिसके बेसिस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्दर आपके डिफरेंट मेथड्स भी हैं दैट इज फॉलोइंग हेड परमेबिलिटी मेथड एंड कॉन्स्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड सो विल डिस्कस वहां से क्वेश्चन आपके रेगुलरली पूछे नहीं गए हैं वो जनरली इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि वो कन्वेंशनल क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वहां से कन्वेंशनल क्वेश्चन आपके गेट में पूछे नहीं जा सकते हैं सो दे यूज टू आस फ्रॉम फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी सो नाउ विल ट्राई टू सॉल्व नाउ विल ट्राई टू सॉल्व दिस टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ परमेबिलिटी Then we'll discuss regarding C page. So first, आप इसे find करो. So now start first question. Try to solve this first question. Try to solve the first question. These both questions are dependent based on the factors affecting permeability. जो हमने factors depending permeability discuss किए इसके basis में दोनों questions हैं and these questions are previous gate year questions. So try to solve the question. Now, first question. See, the coefficient of permeability of soil is five into ten to power minus five centimeter per second for a certain fluid. If the viscosity of pore fluid is reduced to half, viscosity of pore fluid is reduced to half. Coefficient of permeability will be means. यहाँ पे एक soil mass के लिए, एक fluid के लिए coefficient of permeability given है आपके five into ten to power minus five. Now, यहां पूछा जा रहा है कि अगर विस्कोसिटी हाफ हो जाए मीन्स जो प्रीवियस कंडीशन में थी उससे हाफ हो जाए 50% परसेंट रिड्यूस हो जाएगी देन वाट विल बी द न्यू परमेबिलिटी परमेबिलिटी क्या होगा सो so, आप बताओ परमेबिलिटी और विस्कोसिटी में क्या रिलेशन है हाउ परमेबिलिटी एंड विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू ईच अदर अभी मैंने लिखा था कि दैट विल बी गामा बाय म्यू सो म्यू एंड के आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल so if permeability increases mu will decrease or we can say with increase in dynamic viscosity aapki permeability decrease karegi so relation kuch aisa hoga k is inversely proportional to mu so we can write k1 upon k2 equal to mu2 upon mu1 mu kya aapka dynamic viscosity value put karo aap yahan se answer aayega k1 ki value kitni hai 5 into 10 टू पार माइनस फाइव के टू की वैल्यू फाइंड करनी है हमें म्यू टू की वैल्यू म्यू टू की वैल्यू है जीरो पॉइंट फाइव म्यू वन जीरो पॉइंट फाइव म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू वन यहां से वैल्यू आपकी कितनी आ रही है के टू इक्वल टू फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट फाइव सो दैट विल गिव टेन इंटू 10 टू पावर माइनस फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड सो करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या होंगे आपके पास 10 टू पावर माइनस 10 इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था आपके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसी फैक्टर्स में हो सकता है नेक्स्ट ईयर या अपकमिंग ईयर साइज के बेसिस पे आपसे पूछ ले या फिर गामा की वैल्यू से पूछ ले सो so, आपको ये ध्यान रखना है वॉइड रेशियो से पूछ ले तो किस तरीके से चेंज होंगे वैल्यू वहां से आप इजली फाइंड कर सकते हो so that is k is inversely proportional to dynamic viscosity so we can write k1 by k2 equal to mu2 by mu1 to yahan se aap find kar sakte ho k1 ki value given hai mu2 ki value given nahi hai na to mu1 ki value given hai but unhone ek relation diya hai ki pore fluid ki viscosity agar half ho jaye if it reduces to half that means hum log keh sakte hain yahan se pore fluid reduce to half that means we can say second case agar mu2 hai so that mu2 is equal to 0.5 into mu1 that means half of mu1 value put karo that will give you k2 that is 10 into 10 to power minus 5 cm per second no done karo aap ye so this was the first question now coming to the second question a non homogeneous soil deposit consists of a silt layer sandwiched between a fine sand layer at top and clay layer below so first aise jab bhi question aaye na ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम क्योंकि डायग्राम अगर आपने बना लिया तो बहुत सारी चीजें आपकी वहां से क्लियर हो जाएंगी सो so, यहां पर आपका एक सिल्ट लेयर है जो सैंडविच है बिटवीन फाइन सैंड लेयर एट टॉप एंड क्लेयर लेयर बिलो दैट मीन्स आपने ऐसा कुछ ड्रॉ किया 
थ्री पार्ट सेमी टॉप मोस्ट पार्ट कौन सा होगा फाइन सैंड लेयर एट टॉप दैट मीन्स वी कैन राइट हेयर सैंड इन बिटवीन इज सिल्ट सो विल राइट हेयर सिल्ट एंड एट बॉटम इट इज क्ले एट बॉटम इट इज क्ले नाउ नेक्स्ट पार्ट permeability of silt layer is 10 times permeability of clay layer that means permeability of silt layer is 10 times permeability of clay layer okay so we'll write the permeability as k1 k2 k3 so permeability of silt jo hai wo 10 times the permeability of clay layer ka so we can write here k2 equal to 10 k3 okay next and 1/10th of permeability of sand layer so we can write here k2 equal to 1 by 10 of k1 1 by 10 of k1 kyunki permeability jo silt layer ki 10 times hai permeability of clay layer so clay layer ki permeability agar k3 hai so k2 kya ho jayegi 10 k3 next point likha hai and 1/10th of permeability of sand layer so sand layer ki permeability k1 hai that means k2 will 1 by 10 k1 now next part thickness of silt layer so thickness humne maan liya z1 z2 z3 so relation kya given hai aapke paas relation kya given hai yahan se hum log dekhenge thickness of silt layer is two times thickness of sand layer so z2 equal to hum log yahan likh sakte hain two times thickness of sand layer that is 2 z1 and two third thickness of clay layer so further we can write 2 by 3 of z3 ye relation hai find kya karna hai फाइंड द रेशियो ऑफ इक्वेलेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमेबिलिटी सो यहां हमें फाइंड करना है रेशियो क्या है आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परमेबिलिटी का सो so, फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमेबिलिटी सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमेबिलिटी आप लोग फाइंड करो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल परमेबिलिटी दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल मीन्स पैरल डायरेक्शन वर्टिकल मीन्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है वी कैन इजली फाइंड गिवन है वैल्यूज गिवन नहीं है बट रिलेशन गिवन है इस रिलेशन के बेसिस पे हम लोग फाइंड करेंगे विल ट्राई टू फाइंड आप लोग ट्राई करो खुद से पैरेलल कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या था फॉर पैरेलल कंडीशन फॉर्मूला वाज के हॉरिजॉन्टल इक्वल टू के वन जेड वन प्लस के टू जेड टू प्लस के थ्री जेड थ्री डिवाइडेड बाय जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री वैल्यू पुट करो आप इसमें किसी एक के टर्म में बाकी चीजों की वैल्यू लिख दो आप सो so, यहां पे K2 के टू मीन सिल्ट के टर्म में बाकी चीजें लिखी गई हैं, सो so, आप सिल्ट का डेप्थ मीन थीकनेस जेड टू एज्यूम करो और परमेबिलिटी के आप किसी का भी एज्यूम कर सकते हो दैट डजेंट मैटर मैं एक मेथड बता रहा हूं कि सिल्ट के टर्म उन्होंने दिया है सो विल कंसिडर सिल्ट परमेबिलिटी एज के एंड सिल्ट डेप्थ एज जेड क्योंकि वो इन बिटवीन है नाउ अब अगर के और ये जेड टू है दैट मीन के की वैल्यू क्या होगी यहां से K1 की वैल्यू क्या होगी 10k2, 10k2 और K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई टेन दैट इज 1 बाई टेन के टू वन बाई टेन के टू ऐसा आप लिख सकते हो K2 टू इक्वल टू टेन के थ्री है सो so K3 थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा K2 टू बाई टेन दैट इज 1 बाई टेन के टू सिमिलरली जेड आप क्या लिख सकते हो जेड वन हम लोग लिख सकते हैं जेड टू बाई टू Z2 टू बाई आप लिख सकते हो जेड वन इक्वल टू जेड टू बाई टू और Z3 क्या लिख सकते हो थ्री बाई टू जेड टू थ्री बाई टू जेड टू इक्वल टू जेड थ्री ना वैल्यू पुट करो आप K1 Z1 की सो so, K1 की वैल्यू कितनी होगी यहां पे नोट डाउन करो K1 की वैल्यू कितनी हो गई टेन के टू सो टेन के टू इन टू जेड वन की वैल्यू है Z2 टू बाई टू प्लस सिमिलरली के टू एंड जेड टू एज इट इज आपका होगा प्लस के की वैल्यू कितनी है दैट इज K2 टू बाई टेन इन टू जेड थ्री की वैल्यू है थ्री बाई टू जेड टू बॉटम में आपके पास वैल्यू होगी जेड वन की वैल्यू कितनी है जेड टू बाई टू प्लस यहां पे आप क्या लिखोगे जेड टू के प्लेस पे जेड टू होंगे जेड थ्री इज इक्वल टू थ्री बाई टू जेड टू इसकी वैल्यू फाइंड करो दैट विल बी के एच हॉरिजोंटल डायरेक्शन में पैरल डायरेक्शन में सिमिलरली आप वर्टिकल डायरेक्शन के लिए फाइंड कर सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए फाइंड कर सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए क्या है Z1 वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री डिवाइडेड बाई जेड वन बाई के वन प्लस जेड टू बाई के टू प्लस जेड थ्री फाइव के थ्री फाइन कीजिए रेशियो आपसे पूछ रहे हैं हॉरिजोंटल टू वर्टिकल ये ध्यान रखना है मिस्टेक कहां होता है 
ऐसे क्वेश्चन में आपने के हॉर्जोंटल फाइंड कर लिया के वर्टिकल फाइंड कर लिया बट ये आप नहीं देखे कि रेशियो हॉर्जोंटल टू वर्टिकल पूछ रहा है वर्टिकल टू हॉर्जोंटल पूछ रहा है सो दे आर आस्किंग के एच अपॉन के वी सो आपने के एच फाइंड किया वहां से के वी फाइंड करो एंड दिस इक्वेशन दिस रेशियो विल बी इलेवन आप कैलकुलेट करो फाइनल आंसर आपका इलेवन आएगा सॉल्व दिस फाइनल आंसर विल बी इलेवन स्टेप्स मैंने बता दिए ये आपके हॉर्जोंटल थे वर्टिकल थे अब ये कोई कंपल्सन नहीं है मैंने यहां पे जेट और के का टर्म में लिया क्योंकि क्वेश्चन में सेल्ड दे रखे थे इन बिटवीन आप किसी भी टर्म में आप सैंड के टर्म में ले लो क्ले के टर्म में ले लो अल्टीमेटली आपके जो रेशियो आएंगे दैट रेशियो विल बी सेम दैट विल बी इलेवन सो करेक्ट आंसर इज इलेवन सो इस क्वेश्चन का आंसर था इलेवन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वॉज टेन इन टू टेन टू पार माइनस फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड सो दीज टू क्वेश्चन आर रिलेटेड टू परमेबिलिटी और ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड थे आपके परमेबिलिटी के फैक्टर से क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी परमेबिलिटी का फैक्टर है जहां पर हमने बोला पैरल डायरेक्शन में इट विल बी मोर एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन फर्दर इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा इन दिस क्वेश्चन वी सो कि यहां पर आपसे परमेबिलिटी का फैक्टर डायनामिक विस्कॉसिटी के टर्म में पूछा गया था एंड वी नो कि कैसे वो रिलेटेड है सो so, जितने भी डिफरेंट फैक्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं उन फैक्टर्स के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सो so, ये थियोरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं नेक्स्ट पार्ट है आपका इसका सी पेज सो विल डिस्कस सी पेज नाउ नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस सी पेज और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है विल सी नाउ